நல்லெண்ணத்தோடு ஆசை அண்ணா அவர்கள் எனக்கு செய்த இந்த உதவியை நான்கு சோற்றுக்குள் வாங்கிக் கொண்டு நன்றி என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுவதை விட என் சக பத்திரிகையாளர்கள் முன்னிலையில் இந்த உதவியை பெற்றுக் கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏற்பது இகழ்ச்சி என்று அவை சொன்னாலும் எனது நிலவரப்படி ஏற்பது மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் என்னுடைய அன்பு சகோதர சகோதரிகள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் பத்திரிகை சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த படம் என் வழி தனி வழி படத்துடைய ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் இது இன்னைக்கு இந்த மேடையில் நாங்கள் நின்றுட்டு இருக்கோம் இந்த படத்துக்காக நாங்கள் எங்களுடைய உழைப்பை வந்து ரொம்ப என்ன சொல்ல ஒரு சின்சியராக நிறைய உழைச்சி இந்த படம் வந்து ஏதோ ஒரு பத்து படத்தில் ரிலீஸ் ஆன படத்தில் ஒரு படமாக இருக்கக்கூடாது இந்த படம் நிச்சயம் பேசப்படக்கூடிய படமாக ரசிக்கப்படக்கூடிய படமாக நிச்சயம் ஒரு இதற்கென ஒரு பதிவு பெறக்கூடிய படமாக அமைய வேண்டும் என்று உழைத்து இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த படத்துடைய ஒரு ஒரு ஃபேமிலியும் டைரக்டர் இருப்பார் இந்த படத்துடைய ஒளிப்பதிவாளர் இருப்பார் இசையமைப்பாளர் இருப்பார் திரைக்கதை விவசாயத்தாக இருப்பாங்க தயாரிப்பாளர் இருப்பார் அத்தனை பேருடைய உழைப்பும் இந்த படத்துடைய ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் தெரியும் ஆர்ட் டைரக்டர் இருப்பார் இந்த படத்துடைய திரைக்கதை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து பாமர மக்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்க திரைக்கதை உதாரணத்துக்கு சொல்லுவாங்க புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சாப்பிடும்போது அவங்க வாழ்வில் போட்டதும் ஃபேன் ஆஃப் பண்ண சொல்லிடுவாராம் ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்ல சுட சுட சாப்பாடு கொண்டு வர சொல்லி அந்த இலையில போட சொல்லிட்டு எல்லாமே சூடா இருக்கணும் அவர் அந்த இலையில வச்சிருக்க அத்தனை ஐட்டங்களும் அத்தனை ருசியோட இருக்க அத்தனை விஷயமும் சூடா இருக்கணும் ஃபேன் ஆஃப் பண்ண சொல்லிடுவாரு ஷர்ட் கழுத்து வச்சுட்டு மேல டவல் போட்டு வரா அவருக்கு வேர்த்து விறுவிறுக்க அவர் உட்கார்ந்து ரசிச்சு அந்த சாப்பாடு சாப்பிடுவார் அந்த மாதிரி அவருடைய திரைக்கதை அவருடைய படங்களுடைய திரைக்கதை கூட அப்படி ஆக்ஷன் காமெடி சென்டிமெண்ட் அத்தனை நிறைஞ்சதா எந்த எம்ஜிஆர் படம் பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு ஃபார்முலா இந்த படத்துடைய திரைக்கதையில் இருக்கின்ற ஒரு உறுதியை நான் சொல்றேன் பஞ்சான வசனங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆரம்பமா என் வழி தனி வழின்ற டைட்டிலே பஞ்சான டைட்டில் தான் பார்த்துட்டு உடனே போக மாட்டாங்க என்ன அது ரஜினி சார் சொன்ன டைலாக் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு முன்னாலே புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சொன்ன வசனம் தான் அது நிச்சயமாக இந்த படம் பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் அந்த தலைப்புக்கான ஒரு பதிவு இந்த படத்தில் இருக்கும் இது ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை கதாநாயகனாக கொண்ட படமாக இருந்தாலும் இந்த படம் ஒரு சிறந்த திரைக்கதைக்கான படமாக சிறந்த இயக்குனர் உருவாக்கிய படமாக மேலும் அனைத்து நடிகர்களும் இந்த படத்தில் இருக்க இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் ஒருவேளை திரையில தான் அவங்களெல்லாம் நீங்க பார்க்கணுன்றதுக்காக ஸ்டேஜில் குறைவாக வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் ஆர் கே சாரோட பூனம் கவர் நடிச்சிருக்காங்க மீனாட்சி தீட்சித் இன்னொரு ஹீரோயின் நடிச்சிருக்காங்க ராதாரவி சார் நடிச்சிருக்காரு ஆகா படத்தில் நடித்த ராஜீவ் கிருஷ்ணா இந்த படத்தில் மெயின் வில்லன் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு தம்பி ராமையா சார் இருக்காரு மேலும் ஆஷிஷ் வித்யாரதி இருக்காரு அஜய் ரத்னம் இருக்காரு தென் சிங்கமுத்தன் இருக்காங்க ரோஜா மேடம் இருக்காங்க சீதா மேடம் இருக்காங்க பொன்னம்பலம் இருக்காரு கராத்தே ராஜா இருக்காரு தலைவாசல் விஜய் இருக்காரு இளவரசு இருக்காரு எங்கிட்ட ஒரு மீடியேட்டர் கேட்டாரு எல்லா நடிகரையும் மொத்தமா நடிகர் சங்கத்தையும் படத்துக்குள்ள போட்டீங்களான்னு கேட்டாரு அந்த அளவுக்கு சீன் பை சீன் எல்லாத்திலையுமே புதிய கதாபாத்திரங்களாக நடிகர்கள் படத்தில் இருந்துட்டே இருப்பாங்க 
படம் பார்க்கிற ரசிகர்களுக்கு பார்த்துட்டு வெளியில வரும்போது ஒரு நிறைவா ஒரு படம் பார்த்தோன்ற ஒரு திருப்தி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த படம் மிகவும் சிறப்பா இருக்கும் ஆர்டிஸ்டரை பத்தி பொதுவாக சொன்னாங்க ஒரு தயாரிப்பாளர் அவர் ஒரு கதாநாயகன் அது மட்டும் இல்ல அவர் வந்து நான் இந்த வருஷம் ஃப்ரீயாவே இல்லை வேற படமே பண்ணல ஏன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு போன் பண்ணுவார் ஃப்ரீயா இருந்தா வரீங்களா பன்னெண்டு மணிக்கு போனா உட்காந்து படத்தை பார்த்துட்டு இருப்பாரு சாங்க பார்த்துட்டு இருப்பாரு எல்லாம் செட்டு வேலை எங்கேயா நடந்தா வாங்க போய் செட்டை பார்த்துட்டு வரலாம்னு சொல்லுவாரு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணிக்கு நிச்சயமா நான் வந்து பெருமைக்காக சொல்லல எல்லா மகன் செயல் படம் வந்து எனக்கு பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்தது ஷாஜி கேலாசா சொல்லும் போது அவர் நான் எத்தனையோ டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் யாரும் தவறா நினைச்சு கூடாது நான் ஒரு முப்பத்தஞ்சு படம் பண்ணிருக்கேன் என்னுடைய இயக்குனர் அப்படின்னு நான் பெருமையா என்னுடைய டைரக்டர்னு சாய் சார மட்டும்தான் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா அவர் மட்டும்தான் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி கொடுத்த அப்புறம் என்னை வேக்க வைத்த டைரக்டர் எல்லாருக்கும் நான் ஏதோ ஒரு சஜஷன் சொல்லுவேன் எனக்கு தோணும் இவர்கிட்ட எனக்கு சஜஷன் சொல்றது இல்ல கத்துக்குதான் தோணும் சாஜி சாருடைய ஒரு பெருமையான விஷயம் இன்னைக்கு ரவி கே சந்திரன் சார்ல இருந்து நிறைய ஒளிப்பதிவார்கள் முதல் வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குனர் இன்னைக்கு இந்திய அளவில் பேசப்படக்கூடிய நிறைய ஒளிப்பதிவாளர்கள் எல்லாருமே தினேஷ் பாபு சார்ல இருந்து சந்தோஷிவன் சார்ல இருந்து அத்தனை பேர் அவர்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ராஜரத்னம் சார் எல்லாருமே அடுத்து ஹிந்திக்கு போயிருக்காங்க நம்ம கேமராவனா அடுத்து ஹிந்திக்கு போறாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு அவரோட அந்த ஸ்கூல்ல நீங்க கேட்பாங்க எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு ஸ்கூல் எங்களுக்கு ஒரு டைரக்டர் மட்டும் இல்ல ஆர் கே சார் பத்தி நான் சொல்லும்போது இப்ப இடையில இயக்குனர் பத்தி சொல்லிட்டேன் அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு டெடிக்கேட்டட் அவர் பேசினா நான் நிறைய ஹீரோஸ் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு அவர் இந்த படத்து மேல சொன்னாங்க எல்லாருமே அவர் நாங்க இந்த செட்ல பார்ப்போம் இங்கே பார்ப்போம் அப்படி பார்ப்போம் இல்ல சார் அவர் இந்த படத்துக்காக அவர் தூங்காமல் விழித்த ராத்திரிகள் ரொம்ப நிறைய அவருக்கு நம்ம இந்த படம் வந்து அந்த அளவுக்கு பேசப்படணும் அப்படின்ற ஒரு வெறி ஒரு பேஷன் அவருக்கு நிறைய இருக்கு ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ஒரு புது அனுபவம் எல்லா மாவன் செயல் படம் வந்து எந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டதோ அதுபோல் பல மடங்கு இந்த படம் பேசப்பட என்ற நம்பிக்கை இருக்கு இந்த படத்தில் அது மாதிரி நிறைய பஞ்சான நிறைய விஷயங்கள் வச்சிருக்கோம் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் சாம்பிளான சில டைலாக்ஸ் வந்து ட்ரெய்லர்ல வந்திருக்கும் போலீஸ்காரம் போய் போய் கண்ணி வெடியில கால் வச்சு மாறுதுன்னு சொல்லி அது மாதிரி நிறைய கிளாப்ஸ் வாங்குற வசனங்கள் இருக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு படத்துல நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்ற ஒரு மகிழ்ச்சியோட இந்த படம் வெற்றி அடைய வேண்டும் இந்த படம் வெற்றி அடைவதற்காக நான் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்தித்தால் போதாது என்னுடைய சக நண்பர்களான பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் நீங்கள் கரம் கொடுத்து இந்த படத்தை உயர்த்தி பிடித்து ரசிகள் மத்தியில் செல்வதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய இரு கரம் கூப்பி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தோட டைரக்டர் ஹீரோ ரெண்டு பேருமே எனக்கு பத்து வருஷத்துக்கு மேல நண்பர்கள் அவருக்கு பல தொழில்கள் இருந்தா கூட சினிமா மேல அதிக மோகம் கொண்டவர் அதுக்காக இந்த படத்தோட சாங் பார்த்திருப்பீங்க ஏகப்பட்ட பொருட்களில் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க பத்திரிகையாளர்கள் நிறைய வந்திருக்கீங்க இந்த படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவர் சார்பாக கேட்டுக்கிறேன் மேலும் இந்த படம் பெரிய லெவலில் வெற்றி பண்ணணும் பார்த்துருக்கேன் என் வழி தனி வழி இந்த படத்தோட இப்போ ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதாவது அவருடைய முகத்துக்காகவும் இல்லை அவரு அவருக்கு அவர் வந்து இது பண்ணணும்னா இல்லை நிஜமாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதே மாதிரி தம்பி ஸ்ரீகாந்த் தேவா அருமையாக பாடல்கள் இது பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து தயாரிப்பு நிர்வாகி ஜே துரை அவர்கள் தான் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டாரு போனோம் போனா சீனை படித்த உடனே என்ன நினைச்சேன்னா இப்போ இது எப்படியும் ஒரு ரெண்டு மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு ஆனா நீங்க என்ன வேணாலும் நினைச்சுங்க டைரக்டர் வந்து பெரிய டைரக்டர்ன்றதுக்கு கரெக்டா ஒரு ஆஃப் டே எடுத்துட்டாருங்க ரெண்டு நாள் எடுக்க வேண்டிய காட்சியை ஆஃப் டே முடிக்கிறார் இவ்வளவு பெரிய டைரக்டர் உண்மையாவே அவரை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மலையாளத்துல மிகப்பெரிய இயக்குனர் அப்படின்னு பட் அங்க ஸ்பாட்ல தான் நான் அவரை வந்து பார்த்தேன் அவருடைய அந்த ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் எல்லாம் உண்மையாவே நாமே கத்துக்கணும்ன்ற மாதிரியே இருந்தது எனக்கு 
அந்த மாதிரி அவர் ஒர்க் பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் ஆர் கே சார் சொன்ன சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க ஒரு தயாரிப்பாளரா எங்கேயோ கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு வேலை பார்க்கறது அவங்க ஸ்பாட்ல இருக்காரு ஸ்பாட்லயே இருக்காரு இத்தனை பேர் அவருக்கும் எங்களுக்கும் எந்த காம்பினேஷன் கிடையாது அந்த அந்த சீன்ல வந்து அவருக்கு இல்லவே இல்லை ஆனாலும் இன்வால்மெண்டோட அங்க இருந்து ஒவ்வொன்றும் என்ன நடக்குது என்ன எடுக்கிறாங்க என்ன செய்யணும் என்ன இது அப்படின்னு பாக்குறாரு அதை பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு இவ்வளவு இன்வால்மெண்ட் இருக்கா சினிமால இவ்வளவு டெடிகேஷனோட இருக்காரு இவரு இவங்க எல்லாம் நிச்சயமா பெரியார வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் அதே மாதிரி தம்பி பிரபாகர் வந்து எனக்கு பல வருடங்களா பழக்கம் அவருதான் வசனம் மிக சிறந்த வசனகர்த்த அவரு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும் இல்ல அவரு ஆக்சுவலாவே மிகப்பெரிய வசனகர்த்த அவரு இப்படி ஒரு நல்ல டீம் அழகான ஒரு டீம் வச்சுட்டு இருக்காரு இவர் மூணு படம் இல்ல வருஷத்துக்கு முப்பது படமே தருவாரு அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அந்த முப்பது படத்திலயும் எனக்கு வாய்ப்பு ஒரு சின்ன சின்ன வாய்ப்பு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வணக்கம் நன்றி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கிறேன் எனது நன்றி கிடந்த வணக்கத்தை தருகிறேன் அதே நேரத்தில் மேடையில் வீட்டில் இருக்கின்ற இயக்குனர் நம்மளுடைய இயக்குனரை பார்த்தோம்னே எனக்கே சிரிப்பா இருக்கு அதாவது எல்லாரும் நாங்க எத்தனையோ படம் நடிச்சிருக்கோம் காமெடி நானும் தம்பி ராமே காமெடி பண்ணோம் அப்ப என்னன்னா அப்படி எப்படி எடுக்கிறாருன்னே தெரியல எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு எங்களுக்கே சிரிப்பு ஒரு பார்த்தா இந்த சீனை பார்த்தா உடனே ஒரு மியூசிக் போட்டு அப்பவே காமிச்சாருங்க பாருங்கன்ட்டு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் தான் அவர் படத்தை நடிச்சதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் ரொம்ப நல்ல டைரக்டர் கோவப்படாம ஆர்டிஸ்ட வேலை வாங்குற பக்குவம் அவருக்கு கைவந்த கலை அது சிறந்த இயக்குனர் என்று பெயர் எடுத்தவர் மக்கள் மத்தியில் மனதில் நீங்காத இடம் பெற்ற ஒரு இயக்குனர் அவர் மேன்மேலும் பல வெற்றி பழகிட்டே இருப்பார் அதே நேரத்தில் ஆர் கே அவர்கள் படு சுறுசுறுப்பு படு முயற்சி அவர் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு முயற்சியும் வித்தியாசமானதாகவே இருக்கிறது அதனாலதான் என் வழி தனி வழி என்று பெயர் வைத்திருக்கிறாரோ என்று இனி போக போகிற ஆட்கள் எல்லாம் அவர் வழி தனியாகவே இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மிக சிறப்பாக போட்டோகிராஃபி அமைஞ்சிருக்கு மற்ற நடித்தவர்கள் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க எனது நண்பர் நமது தம்பி பிரபாகர் அவர்கள் டைலாக் எழுதியிருக்காரு அவர்தான் கூப்பிட்டார் அண்ணே உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டருக்கு வாங்கன்னு எந்த படம் போனாலும் என்னை ஞாபகமாக கூப்பிட்டுருவாரு சிறந்த ரைட்டர்னு பேர் வாங்கினது அது மட்டும் இல்ல இந்த ரெண்டு பாடல் காட்சிகள் பார்த்தோம் பூனம் அவர்கள் இளைஞர்கள் மத்தியில நம் நீங்காத இடத்தை பெறுவார்னு நினைக்கிறேன் எனக்கே ஒரு மாதிரியா இருக்கு நல்லா அருமையா இருக்கு நான் கூட என்னம்மா அந்த படத்துல இப்படி படம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இதா இருக்குங்க கொஞ்சம் குண்டா இருக்கு மாதிரி இருக்கு இதுல எப்படின்னா இல்ல அதான் மேஜிக் அப்படின்ட்டாங்க ரொம்ப அழகா இளைஞர்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடியிருக்காங்க இனி இந்த படம் வந்துச்சுன்னா இளைஞர்கள் ஊரா வரிசை கட்டி நின்று பிளாக்ல டிக்கெட் வாங்கி பார்க்காம விட மாட்டாங்க அதுபோல் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான மியூசிக் டைரக்டர் மிக திறமையான ஆளு எங்களுடைய படங்கள் கூட அவர் தான் அந்த நாடோடி வம்சம் எல்லாம் மியூசிக் அமைச்சிருக்காரு வித்தியாசமா பண்ணுவார் சிறந்த இசையமைப்பாளர் அவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டி பி கஜேந்திர அவர்கள் மற்றும் இயக்குனர் அவர்கள் மற்றும் இங்கே மேடையில் எழுதியிருக்கின்ற அண்ணன் அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் எனது நன்றி கலந்த வணக்கம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் நிறைந்த பொருட் செலவில் ஆர்கே அவர்கள் எதை எடுத்தாலும் நிறைய செலவு பண்ணி ரசிக பெருமக்களுக்கு சிறந்த விருந்தளிக்கணுங்கிற மாதிரியில் படத்தை எடுக்கிறாரு கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம அங்கே படப்பிடிப்பு நடந்த இடங்களில் கூட கிட்ட வந்து அவரும் சில ஐடியாவெல்லாம் சொல்லுவார் நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் நம்ம ரசிகர் நல்ல காமெடி ரசிக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இது ஒரு வித்தியாசமா பண்ணிருக்காரு கண்டிப்பா இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இன்னைக்கு ஒரு சனி வேற பேர்ந்துருக்கு ரெண்டு நாற்பத்தி மூணுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு நாற்பத்தி மூணுக்கு சனி வேகமான அவருக்கு அள்ளி கொடுக்க போறாரு இந்த தடவை நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுற அடுத்த நான் பிறப்பறம் படம் பண்ணுவார் நாங்கள் நடிக்க முடியும் அதுக்காக நாங்கள் இறைவனை பிரார்த்து கொள்கிறோம் இது மட்டும் இல்ல இந்த படம் ஆர்கே அவர்கள் தொடர்ந்து எடுக்கின்ற படங்கள் அத்தனையிலும் ரசிக பெருமங்கள் ஆதரவு கொடுப்பார்கள் அவர் சிறந்த முயற்சியாளர் சிறந்த திரைப்படத்தை இருப்பார் நல்ல இயக்குனரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் சாசி கேலாஜர்களை பத்தி சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த படத்தை எப்படி ரசிகர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமோ அந்த முறையில் அவர் கொடுப்பார் இந்த படம் வெற்றி பெறும் நன்றி வணக்கம் each my camera man and each and every person my akka each and every person who uh, made this happen to me because this was a very sudden gift which was given to me um so i was very nervous to work with you shashi sir but uh, he's a very sweet person he doesn't say anything uh, his smile will make you do the acting he wants you to do so i'm just thankful to everyone i just need your blessings and uh, wishes so that uh, this is a very different or a tamil
இருக்க ஆறு பேர் இந்த படத்தின் வெற்றிக்கு விருதுனை அந்த அத்தனை பேரையும் வரவேற்று மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போற மாபெரும் சக்தியா இருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்களும் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் அனைவரையும் இந்த விழாவில் வருக வருக வரவேற்பில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அதாவது வேற மாதிரி ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தோம் தளபதி வச்சு இந்த ஆடியோ ரிலீஸ் நடந்திருக்கு ஸ்டில் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே வந்து வர்றது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு எதுவும் வித்தியாசமாக செய்யணும்னு சொல்லிப்போம் உங்கள் கையில் எல்லாரும் பத்திரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் முதன் முதல் இந்த டெக்னாலஜியை கொண்டாந்துருக்கோம் அதுவும் உங்கள் முன்னணியில் இந்த டெக்னாலஜி அறிமுகப்படுத்துறதுல பெருமைப்படுறேன் உங்கள் கையில் இருக்க செல்ஃபோன் எடுத்துகிட்டு அந்த என் வழி தனி வழி அப்படிங்கிற அந்த டிசைனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சாங் கேட்கலாம் ட்ரெய்லர் பார்க்கலாம் இது இந்தியாவில் முத முத என் வழி தனி வழி படத்தின் மூலமாக மட்டுமே பண்ணப்பட்டிருக்கு வருங்காலத்தில் வந்து யாரும் யூடியூப் அங்கெல்லாம் போக வேண்டாம் போஸ்டரை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் பார்க்கலாம் என் வழி தனி வழி போஸ்டர் எங்கேயாவது ஒட்டி இருந்தால் யார் வேணாலும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ட்ரெய்லர் இருக்கும் சாங்கும் கேட்க முடியும் இது வந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கும் முதல்ல சினிமாவில் வருங்காலங்களில் இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹீரோ ஹீரோவுடைய ஃபோட்டோ அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ என்ன ஸ்டில் போடணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வருங்கால மீடியாவை உங்கள் கையில் தந்திருக்கிறேன் அதான் உண்மை எதுக்காக சொல்ல வரணா இது வந்து மிகப்பெரிய அடுத்த டெக்னாலஜி யாரை எது கேட்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா இப்போ யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணணும் வெப்சைட்டுக்கு போகணும் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படி இல்லாம ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாவே லேட்டஸ்ட் என்னன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி தயவுசெய்து ஒரு முறை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல வரும் ஆடியோ வரும் ட்ரெய்லரும் வரும் ஆமா இது வந்து பெருமைப்படுறேன் யார்கிட்ட போய் சொல்றதுன்னு தெரியல இதை வேற மாதிரி நான் லான்ச் பண்ணலாம் விமானத்துல கூட பண்ணலாம்னு நினைச்சோம் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தான் விமானம் பறந்து எல்லாரும் சவந்துகிட்டு போறவங்க அதனால இந்த டெக்னாலஜியை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்தீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டெக்னாலஜி இந்தியாவில் முத முத பெருமைப்படுறேன் என் வழி தனி வழி படத்து மூலம் அறிமுகப்படுத்தினதில் சாங் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சாங் இருக்கு ஜனவரி இருபத்தி மூணாம் தேதி இந்த படத்தை திரையிடலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்கிறோம் உங்களுடைய ஆதரவு கட்டாயம் தேவை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் எல்லா ஹீரோடைய சாங்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சில உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு உங்கள் நீங்கள் வளர்த்த பொண்ணோ ஒரு பையனோ ஒரு டான்ஸ் ஆடி காமிச்சா பரவாயில்லடா என் அம்மா ஆடுவான் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கல்ல அந்த மாதிரி ஏற்றுக்குங்க கம்பாரிசன் வேண்டாம் நிச்சயமாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஆடை வரலன்னு இல்லை ஆட ஆட வந்துருங்கிறத என்ன எல்லாரும் அப்படி வளர்ந்து வந்தவங்க தான் யாராவது பேச வரலைனாலும் பேச பேச வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிச்சயமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு மூணு படம் ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு முடிவு எடுத்திருக்கிறேன் அதில் மாற்றமே கிடையாது கட்டாயமா இந்த மாதிரியில் சந்தோஷமாக இதே டீம் வச்சு அடுத்து வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை உங்க நல்ல சந்தோஷமா அறிவிக்கிறேன் பிப்ரவரி மாசம் வந்து ஷூட்டிங் போறோம் வைகை எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒரு நல்ல கதை என்னடா எல்லாரும் சாஜியை வச்சு பண்றாங்களே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நான் வந்து ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் உங்களை பாக்குறது எனக்கு போர் அடிக்கிறதே இல்லை எத்தனை முறை வேணாலும் பாக்குறது அதே மாதிரி ஒரு நண்பர் ஆயிட்டாரு சாஜி கலாஷ் வேற ஒண்ணும் இல்லை ஆமா அவர் கதை சொல்லி ஒரு நாட்டு சொன்னாரு ஆர்கே நீங்க இதை பண்ணா நல்லா இருக்கும் எல்லா மவும் செயல விட பத்து மடங்கு நான் என்னால கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ட்டு உடனடியாக முடிவு எடுத்தோம் சரி அப்படின்னு பிப்ரவரி மாதம் ஷூட்டிங் போறத முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய ஆதரவும் அன்பும் இருந்தா நிச்சயமா சினிமாவில் தொடர்ந்து வெற்றி அடைய முடியும் ரொம்ப சந்தோஷம் கொஞ்சம் தாமதான மன்னிச்சுக்கங்க வாழ்த்துக்க நன்றி வணக்கம் எப்படி இருக்குங்க சூப்பர் சூப்பர் சொன்ன மாதிரி அப்படியே அப்படிதான் இருக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷம் சாரி நான் கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டேன் நான் வேற வழியா வந்துட்டேன் அதனால கொஞ்சம் என் வழி தனி வழியாயிடுச்சு இன்னைக்கு நான் முக்கியமா ஆர்கே சாருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஒரு அழகான படம் ஒரு ஒரு கொடுத்ததுக்கு இதுக்கு மாதிரி ஆர்கே சாரோட நான் வந்து புலிவேஷம்ன்ற படம் வந்து நான் வந்து பண்ணேன் ஸோ அகைன் இந்த படம் என் வழி தனி வழி பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பா இந்த படம் வந்தா எல்லாருக்குமே நல்ல நேம் கிடைக்கும் முக்கியமா வந்து மியூசிக் அண்ட் சாங்ஸும் ஆதாரம் எனக்கும் ரொம்ப நல்லா பேர் கிடைக்கும் முக்கியமா வந்து ஒரு சில டயரக்டர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணு கனவுல நினைச்சிருந்த டயரக்டர்ல ஒருத்தர் வந்து சாஜி கைலாஷ் சார் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து மிகப்பெரிய பாக்கியம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் லஜன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க கூட ஒர்க் பண்ணது சார் அண்ட் அந்த கேமராமேன் சார் மெயினா பிரபகரன் சார் அவர் ரொம்ப டேலண்டட்
மீதி இரண்டு பாடல் வந்து இலை கம்பன் சார் எழுதியிருக்காரு அவர் இங்க வந்திருக்காரு அவருக்கு அவர் மேடைக்கு வருமா நினைக்கிறோம் சார் வாங்க சார் இல்ல பரவாயில்ல சார் இந்த படத்துல நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஃபாரின் சாங் வந்து அவர் சாரி எழுதியிருக்காரு இந்த சேம் அது இல்லாமல் ஒரு அம்மா ஒரு அம்மா சாங் எழுதியிருக்காரு ரொம்ப அருமையான சாங் இந்த படத்துல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் அந்த பாடல் ஸோ இந்த படம் ரொம்ப போலீஸ் சப்ஜெக்ட் வச்சு ரொம்ப படங்கள் வரலாம் பட் இந்த என் வழி தண்ணி வழி அது போலீஸ் சப்ஜெக்ட் தான் இதோட மெசேஜ் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு தமிழ்நாடு பேச அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நடக்கும் ஏன்னா கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் பூனம் கோர் ரொம்ப படம் வந்து அவங்க அவங்க காம்பினேஷன் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி லைக் இந்த படத்தில் வந்து வில்லேஜ் கீழே வந்து படத்தில் இருப்பாங்க கற்பனை ஷார்ட் ஃபாரின்ல அப்படியே வந்து அப்படியே ஒரு ஐஸ்கிரீம் கேலா இருப்பாங்க ஆக்சுவலா சோ சாங் பாத்துருப்பீங்க சாங் பிடிச்சிருந்துங்களா நல்லா இருந்தா தேங்க்யூ கிளாஸ் அவ்வளவுதான் அது சொன்ன மாதிரி கேஷ் பண்ணிட்ட சோ இந்த படம் எல்லா டீமும் இங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் ஸோ பத்திரிகையாளருக்கு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் என்னோட அச்சனா இருக்காங்க அவங்களும் சூப்பராக காம்பேர் பண்ணா அவங்களுக்கும் நல்லா கரகோஷம் கொடுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ஆர் கே அவர்கள் சொன்னார்கள் காலதாமதத்துக்கு மன்னிக்கணும்னு இன்னும் கொஞ்சம் காலதாமதம் வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அர்ச்சனாதான் <laughs> 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 அற்புதமானது <laughs> 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 இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இயக்குநர்கள் மொழி ஒரு கிரியேட்டிவான ஒரு நல்ல ஒரு டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை அந்த பாக்கியத்தை என்னுடைய தம்பி பிரபாகர் அவர்கள் நிறைவேற்றி கொடுத்தார் அவர்கள் சிவாஜின் பேர் இதுல ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ண உங்களை அதை நான் ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப டேரக்டர் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு விறுவிறுப்பு சுறுசுறுப்பு பரபரப்பு மூணு இருக்கு அவர்கிட்ட இருக்கு அவர் எடுக்கிற படத்திலும் இருக்கு அதான் ஒரு பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி ஆர்கே அவர் வந்து இந்த சின்சியாரிட்டி டெடிகேஷன் ஏதோ பணம் இருக்கு போட்டோ நம்ம ஹீரோ நடிக்கிறோங்க இல்லாமல் எல்லா வேலைகளிலும் அவர் வந்து இன்வால்வ் ஆகி அவர் பார்க்கும்போது நான் பார்த்தேன் டப்பிங்ல உட்காரு ஷூட்டிங் போனா எல்லாமே அதாவது அந்த அளவுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டண்டா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரா அப்படி இன்வால்வ் ஆகி பண்ணது பார்க்கும்போது உண்மையிலே அவரெல்லாம் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் உண்மையிலே அவர் வந்து தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அந்த படத்துல இதெல்லாம் நடிக்க கூப்பிடணும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டேரக்டர்கிட்ட வாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்கணும் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய ரியலி அப்ரிஷியேட் விமலா விமலா பண்ணிட்டோம் ரியலி ஐ அப்ரிஷியேட் பிகாஸ் இது மாதிரி எல்லாம் ஸ்கூல்ஸ் வச்சுட்டாங்கன்னா பசங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு போர் அடிக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒன்லி